Se eu conseguir fazer essa receita, vocês também conseguem. Alegria. Não liguem que a panela é velha, porque panela velha é que faz comida boa, né, galera? Então... <risos> Fala, galera! Beleza? Meu nome é Luan Delgado e esse é o canal Errei. Um canal que quer te fazer viajar o mundo sem medo de errar. Hoje vai ser um vídeo muito especial, como vocês já viram aí no título. Eu tô com meu amigo, gordo original, aqui aí, chegando. Galera. Beleza? Tudo bem? Pra quem não conhece, ele tem um canal no YouTube. Conta um pouquinho do seu canal, eu quero que você mesmo fale aí. Galera, Gordão Original, só comida boa, só comida maravilhosa. Um canal pra quem gosta de comer bem. E o nosso intuito, basicamente, é desmistificar a gastronomia. Tem de tudo lá no canal, que a gente gosta de comer bem. É isso. Como a gente gosta de comer bem, eu nunca fui pra Ásia. É o meu sonho conhecer a Ásia. O Gordão nunca foi pra Ásia também, não, não. infelizmente. Então a gente pensou, como a gente consegue sentir o gostinho da Ásia, o gostinho de estar tá lá, né? de conhecer o lugar, porque tem essa coisa, a gente consegue viajar de outras maneiras também, né? sensoriais, a gente às vezes vê um filme e fala, poxa cara, eu me senti por, por aquela uma hora do filme naquele lugar, né? sim, em sim. Paris, é na Ásia. É uma forma de, de você conhecer o mundo, né? e hoje Exato. a gente vai conhecer através da boca. Da boca. E aí como estamos viajando juntos aqui no interior, eu falei, eu tenho uma receita asiática aqui, que é um noodle, pra quem não conhece noodle, até o Gordo sabe explicar melhor do que eu, né? É não, como se fosse um, é. um, um, macarrão, um macarrão tradicional que tem em todos os lugares lá, você vai encontrar isso na Indonésia, no Vietnã, na Tailândia. A Ásia toda, né? né? Extremamente consumido. Né? Só que aí, com, com os temperos asiáticos, a gente falou, poxa, encontramos tudo aqui no mercado, no Brasil mesmo. E vamos fazer aqui uma receitinha fácil que você vai poder fazer na sua casa. Já recebi várias dicas dele aqui. Ele tá me ajudando a fazer. Tô é, pegando no pé. Eu já tinha feito duas vezes. Uma vez ficou ruim, a outra vez ficou mais ou menos. Acho que agora vai ficar perfeito Hoje aqui. vai sair maravilhoso, eu tenho certeza. Então é isso. Vem com a gente, eu vou mostrar os ingredientes e vamos que vamos. Ó galera, já deixamos separado tudo aqui, duas cenouras grandes, duas cebolas médias picadas, já deixamos picadinho. Esse aqui é gengibre ralado. Tem aí 10 gramas pra falar bobagem, né? 10, 15 gramas. 10, 15 gramas, olha. Aqui, alho ralado. Ao contrário, né? É, na verdade esse aqui é o alho <risos> ralado e esse é o gengibre ralado. Alhos tem, a gente colocou aí mais ou menos 6 dentes de alho, mais ou menos, tá? Boa, 6 dentes de alho então, galera. Aqui, cebolinha. Já comprei ela picadinha. Opa, cebolinha. Preguiça do cacete, né? É claro. Compramos também o macarrão, esse bifum, o bifum. Porém, se você não tiver o bifum, não encontrar, você pode fazer aí com macarrão pra yakisoba ou até com o próprio miojo, né? Miojão mesmo vai dar certo, porque o miojo, querendo ou não, ele é um nudo, né? Aqui tem um quilo de frango já picadinho, já deixei picado. Curry, importante ter, a gente vai usar mais ou menos umas duas colheres de sopa. Vamos usar dois ovos também. Óleo de gergelim. Torrado. É, óleo de gergelim torrado, isso. Aqui um shoyu e aqui leite de coco. É, pegamos dois potinhos. Então é isso, vamos para a receita agora, galera. Vamos começar no fogão agora. Estamos fervendo uma água aqui para fazer o bifum. O bifum é bem simples. Basicamente a gente vai colocar ele numa tigela, jogar água fervendo e deixar ele lá de molho um tempinho. Beleza. Isso é para hidratar ele, né? Isso. E aqui nessa panela aqui a gente vai colocar óleo e vai começar a fazer aqui o frango né, e as outras coisas. Tá. Tem uma dica aqui doida do gordo que ele falou para eu flambar o frango aqui. Exato. Tô com um pouco de medo, né? Não, não Normalmente, fica não. vocês sabem que não dá as coisas muito... Vai dar merda, vai dar merda. Mas vamos fazer. Vai dar certo, vai dar certo. Então, você vamos vê. lá, vamos lá. Tá com azeite aí, frangão. E vamos ser felizes. A gente tá umas duas colheres de sopa aí. Passa ele por toda a frigideira, assim, dá uma bicada. Aquela delícia, Show, né? isso. Deixa bem quente e a gente vai colocar o frango. Não, eu já tô narrando aqui. <risos> Galera, se eu conseguir fazer essa receita, vocês também conseguem. Que eu não sou o maior cozinheiro aqui do mundo, né? Eu sou um merda, meu irmão. Eu costumo fazer coisas muito triviais. 
Galera, o que a gente está fazendo agora? Só para mim dar uma contextualizada. A gente está deixando a frigideira bem quente, porque o que a gente quer é só selar o frango. A gente vai jogar o frango aí, esse frango vai selar, a gente vai tirar, vai começar a fazer a parte dos legumes, vegetais, etc. E depois a gente volta ao frango, sacou? Para ele terminar de cozinhar. Agora a gente só quer selar ele. Dar uma flambadinha, né? Para dar um charme, né? Minha mão está lavada, galera. Então, só para... Não precisa ter medo? Contar aqui. Pode jogar o sal um pouquinho já. Isso aí. Um pouquinho. Show. Se você quiser pingar umas gotas de óleo de argilinha agora, você pode fazer também, tá? Absorver um pouco. Exato. Né? Incorporar aqui. Ó, tá vendo que a frigideira esfriou um pouquinho? É. Normal. Deixa aí paradão o frango. Vamos deixar esquentar um pouco, vamos pegar óleo de gergelim e pingar um pouquinho, velho. Tome. Cuidado. Isso, fala aí, fala pra galera. Cuidado, avisa o pessoal. galera. A vez que não deu certo a minha receita foi por causa desse cara. Você aqui, jogou cara. muito. Pô. Dá umas pingadinhas aí. Tá fechado. É, não problema uhum. aqui. Errei, isso são erros. <risos> Não tem problema, galera. Ó, só um pouquinho. Tá show, tá bom. O gordo vai me dar um exemplo do que eu vou ter que fazer agora. Que você tá doido? Você quer que eu faça isso, então? Vai chacoalhar, ué. A gente reservou um pouco o frango ali pra panela esquentar mais. E agora estamos colocando de volta. O que a gente tava conseguindo? Selar eles, a gente precisava desse resultado, tá vendo? Pra selar o frango. Uhum. Chegou a sua hora, cara. Bom, vamos lá. É, joga o líquido e eu faço aqui o papo. Cuidado com a mão, cuidado com a sobrancelha. Isso a gente tá fazendo, galera, pra deglaciar o fundo, tá? Você não precisa fazer isso na sua casa, mas como a gente quer todo esse sabor que vai ficar na frigideira, eu jogo o álcool pra que o ácido dele consiga tirar todo esse fundo aqui e deglaciar, entendeu? É isso. Pra isso que a gente tá fazendo isso. Não é só pra fazer graça, não. Beleza? Vamos nessa? Não fica com medo, beleza? O sangue de Jesus tem poder! Vai! Vai? Poxa, fica chacoalhando aí. Perto do fogo. Hoje não! Hoje Vai. não! Hoje sim! Hoje sim! Não deu. Cortes do Erro! Erro! Inacreditável! Olha, é inacreditável! Que triste, tinha dado certo. Eu tava até emocionado, meu coração estava acelerado. <risos> Agora a gente vai colocar o bifum, nosso bifum aqui numa, numa tigela. A gente vai pegar basicamente nossa água que ferveu. Olha como ele já na hora vai derretendo. Esse magal só precisa disso. Você joga a água fervendo e deixa ele. Olha que legal. Ó, e deixa ele de molho. Pra ele ir hidratando, né? Exato. Vocês vão ver que ele vai dar uma leve inflada. Vem, volta pra saga do frango. É. Vamos lá. Galera. Vocês estão preparados? Agora vai. Terceira tentativa, hein? Tô segurando a panela assim. Você tem um ferro aqui, batendo um prego bem aqui no meio. E não dá pra você segurar direito, né? Isso bem, vamos lá. Agora vai. Uhul! Falei que ia. Foi emocionante, foi emocionante, de qualquer jeito. É, não foi, não foi. Tem que legal. estar numa saltese, galera, por que não tá dando certo? Tem que estar numa saltese, tá? E o fogo tem que estar bem mais forte. Quando você faz isso no fogão industrial, a chama é muito maior, você sempre consegue fazer. Esse aqui é uma chama caseira, tal, até dá pra fazer, mas não... não vai mas ficar. foi legal, foi legal. Ah, ok. Tá vendo? Ele tá glaciado, a gente deglaciou a, a frigideira porque jogar o álcool é pra isso. Tá vendo? Então ele fica assim, ó, meio que caramelizado, ó. Tá vendo? Muito bom. É isso aí. Bom, agora vamos colocar os outros ingredientes e eu vou mostrando pra vocês. Enquanto isso, galera, ó, ó o que eu falei do macarrão, ele já tá absorvendo toda essa água aqui. Ele já, ele inflou. Bom, galera, agora pegando uma, pane... uma segunda panela, a gente coloca o azeite. Eu já, já coloquei aqui um pouco, a gente já colocado um pouco. 
É, e aí é a ordem dos ingredientes que é bem importante, que o gordo deu a dica aqui. Primeiro a cenoura, que ela leva mais tempo para cozinhar, não ela vai ficar dura. Então... Não liguem que a panela é velha, porque panela velha é que faz comida boa, né? Agora que a gente já deixou aqui uns 10 minutinhos a nossa cenoura, ela já tá aqui pré-cozida. A gente vai entrar com a cebola, todas as nossas duas cebolas médias. E o nosso gengibre. Nosso gengibre. Peraí, esse é o alho. Esse é o alho? É. Por isso que eu falo. Gengibre ralado. Vou começar a pegar o gostinho. Nossa, o cheiro já Nossa, tá maravilhoso. O gengibre é sensacional. Agora... Agora então você vai deixar meio que murchar um pouco essa cebola, é isso? Isso, pra, pra soltar um pouquinho o caldinho da cebola isso, também. Isso, show. É, né? começar a cozinhar tudo aqui. Aí depois disso você entra com o alho, né? Isso, vai estar tá quase, quase, quase. Vai estar tá quase pronto, um pouquinho mais de óleo de gergelim. Show. Shoyu também, a gente vai entrar agora com umas 4 colheres de sopa de shoyu pra dar uma incorporada em tudo. Galera, agora que né, nossa cenoura, nossa cebola, nosso gengibre já estão aqui incorporando, a gente vai jogar o nosso alho. 4 colheres de sopa de shoyu. Pode caprichar. Vai dar até um shoyu aí. Mexer para o shoyu começar a incorporar também esse dos nossos legumes. Cheirinho tá bom. Você é vergonha da profissão! Entrar com o nosso ovo aqui no meio. Galera, essa receita normalmente ela é feita com aqueles woks, que é uma panela específica, né? E aí eles fazem tudo na mesma panela. A gente tá adaptando aqui. Aqui no meio. Vou colocar dois ovos. Esses ovos eles meio que vão sumir na receita, mas fica um gostinho no fundo muito interessante. E eu vou mexendo eles aqui, ó. Meio que pra eles, tudo isso entrar meio que... Ele vai cozinhar super rápido isso aqui e ele vai entrar no meio do... da receita mesmo. A panela tá bem quente. Vocês vão poder colocar... Leite de coco. Bom, essa receita aqui ela vai servir quatro pessoas, galera. Então, o cheiro tá ótimo. Eu tô colocando dois leites de coco. Se você for comer em duas pessoas, um leite de coco, metade da receita que eu falei. Então, coloco os dois leites de coco aqui. É isso, agora vocês vão começar a perceber que o nosso molho tá pronto. A gente pode jogar agora misturando bem o nosso frango aqui no meio. Incorporou o frango aqui, né? E mexer tudo. E aí a gente joga o nosso macarrão aqui que ele vai virar o nosso nudo. Dá pra comer isso aí puro, mano. Dá. <risos> com arroz também. Com arroz. Quem gosta, né? Pode colocar. Tá parecendo um carê. É, um carezinho com arroz. É o nosso bifum. Pode colocar. Então. 200 gramas. É o um pacote. Tá. Um pacotinho. E aí essa receita aqui, como eu disse, quatro, quatro pessoas ou até... Até, até mais. Né? É. Vou mostrar ele pronto lá, já o pessoal sentado na mesa, comendo. E é isso, espero que vocês tenham gostado da receita e vamos ver agora a galera provando para ver se ficou bom. Quero ver a opinião do Gordo aqui, que foi meu ajudante barra cozinheiro aqui, que eu fiz menos que ele, mas... Até parece. Menos que ele, Fiz mas... tudo errado, eu só, eu só botei fogo no negócio. Botou então. fogo em tudo aqui, é. mas é isso. <risos> espero que vocês tenham gostado e vamos lá, vamos comer agora.
Então, galera, agora, depois de todo esse prato aqui, ó, estão o pessoal faminto Nossa. vindo aqui no final do vídeo, aqui, ó. Prato vazio, pratos vazios. Então, já fiz o, o primeiro pratinho aqui só pra fazer a foto da thumb, aqui, ó, como é que ficou. Jogamos a cebolinha em cima, não esqueçam de jogar essa cebolinha em cima. E vamos provar, vamos ver a galera provando se tá bom ou não. É hora da prova, nosso garçom tá servindo ali, ó, um... <risos> uma coquinha. Sou médico. Bom, Tem bom. Tem duas de uma vez que dava muito bom. Por Por favor. Só um minuto, só um minuto. Só um minuto. <risos> Agora, quem sabe do assunto aqui, Preparante. quem entende do assunto, um profissional... Não conseguirem fazer fogo. <risos> Vamos lá. Pode, tem que pôr a música sexy aí. Olha lá. Ficou realmente muito gostoso, só faltou um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal, né? Tá muito bom. Escutei ah, sal, escutei sal. Que é isso? Ah, é é isso que eu falo. Um shoyu, nada que um shoyinho não resolva. Nossa, não tem um shoyu que ficou melhor ainda. Tá muito gostoso, todos os temperos estão conversando muito bem. E é isso, é o que você falou. Eu consigo sentir muitos sabores da Ásia aqui. É bem essa pegada. Parabéns, Sim, muito bom. Boa muito receita. obrigado, muito obrigado. Uma viagem, é isso que a gente queria. Fazer uma viagenzinha pra Ásia, muito né? Gostoso. Sem sair de casa. Se você tem vontade aí de provar um, um prato asiático, um gostinho da Ásia, diferente aí do, dos famosos yakisoba ou do sushi, sashimi que você acaba comendo aí bastante aqui no Brasil, tenta esse prato, esse noodle é diferente, tem um sabor de curry bem diferente, vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. Então se você gostou do vídeo de hoje, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Nos vemos semana que vem com mais vídeo. Aqui no canal Errei. E você, já errou hoje?